தமிழ்ல வெளிவந்த வெகு சில அறிவியல் புனைவு அல்லது சயின்ஸ் பிரிக்ஷன் திரைப்படங்கள்லேயே கால பயண திரைப்படங்களான இன்டர்நேட்டு நாளை மற்றும் இருபத்தி நான்கு போன்ற திரைப்படங்கள் ரொம்பவும் நேர்த்தியாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் எடுத்திருப்பாங்க இந்த திரைப்படங்களில் காட்டப்பட்டிருக்க கால பயண கோட்பாடுகள் டைம் ட்ராவல் தேரிஸ் பற்றியும் கால பயண முரண்கள் டைம் ட்ராவல் பேரடாக்ஸ் பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த திரைப்படங்களை ஏற்கனவே பார்த்தவங்களுக்கு தான் நான் சொல்ல போகிற கோட்பாடுகளை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும்ன்றத சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் முதல்ல இன்டர்நெட்டு நாளை திரைப்படத்தை பற்றி பார்ப்போம் எதிர்காலமான ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஒரு விஞ்ஞானி தான் கண்டுபிடிச்ச கால பயண இயந்திரத்தை சோதனை செய்ய தன்னுடைய கடந்த காலமான ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு வந்து சேர்ற அந்த இயந்திரத்தை கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய நண்பர் மற்றும் வேற ஒருத்தர்னு அதை மறுபடியும் எதிர்காலத்துக்கு போக விடாமல் தடுத்து அவங்களே பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுலேயும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக தொலைஞ்ச பண பொருட்களை கண்டுபிடிச்சு தர்றதா சொல்லி நிகழ்காலத்துல இருந்து கடந்த காலத்துக்கும் கடந்த காலத்துல இருந்து நிகழ்காலத்துக்குன்னு இப்படி பல தடவை மாறி மாறி பல கால பயணங்களை மேற்கொள்றாங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல தற்செயலா இவங்களுக்கு கால பயணம் இயந்திரம் கிடைச்ச அதே நாளுடைய வேறொரு இடத்துக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல கதாநாயகருடைய நண்பர் செய்யற ஒரு சின்ன தவறுனால ஏற்கனவே இறந்து போன வில்லன் மறுபடியும் உயிரோட வந்துடுறாரு இதனால இவங்களுக்கு தெரியாமலேயே இவங்க ரெண்டாவதா ஒரு காலப்பதிவு அல்லது டைம் லைனை உருவாக்கிடுறாங்க இந்த டைம் லைன்ல ஒரு கட்டத்துல வில்லனுக்கும் கதாநாயகனுக்கும் நடுவில் நடக்கிற கார் துரத்தல்ல எதிர்பாராத விதமா கதாநாயகி இறந்து போயிடுறாங்க இதனால கதாநாயகன் வில்லனை அழிக்கவும் கதாநாயகியை காப்பாற்றவும் வில்லன் இறந்திருக்க வேண்டிய அதே நாள் மற்றும் அதே இடத்துக்கு மறுபடியும் கால பயணம் மேற்கொள்றாரு ஆனா இந்த தடவை கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய நண்பர் மட்டும் இல்லாம வில்லனும் இவங்களோட சேர்ந்து கால பயணம் பண்றாரு இப்ப மூணாவதா ஒரு டைம் லைன் உருவாகுது இதுக்கடுத்து அந்த இடத்துல நடக்கிற குழப்பத்தினால நிகழ்காலத்துல இருந்து வந்த வில்லன் தன்னுடைய கடந்த காலத்தை தானே சுட்டு கொண்டுறாரு இதனால வில்லன் பழையபடி இறந்து போயிடுறாரு இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதே நாளுடைய வேற ஒரு நேரத்துல தான் கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய நண்பருக்கு கால பயண இயந்திரம் கிடைச்சிது அதோட இதுவரைக்கும் தனக்கு நடந்த எல்லா சம்பவங்களுக்கும் காரணம் கால பயண இயந்திரம் தனக்கு கிடைச்சதுனால தான்றத புரிஞ்சுக்கிற கதாநாயகன் அத தனக்கு கிடைக்க விடாம பண்றாரு அதனால மூணாவது டைம் லைன்ல இருந்து கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய நண்பர் புதுசா உருவாகிற கால பயண இயந்திரமே அவங்களுக்கு கிடைக்காத நாலாவது டைம் லைனுக்கு போயிடுறாங்க இதனால அந்த இயந்திரமும் மறுபடியும் அதை அனுப்பின சயின்டிஸ்ட் கிட்டயே போயிடுது இதோட இந்த டைம் லைன்ல இவங்க வந்த நாள்ல இருந்து கால பயண இயந்திரம் இவங்களுக்கு கிடைக்கிறதா இருந்த நாளுக்குள்ள நடந்த எந்த விஷயங்களும் இவங்களுடைய நினைவுகள்ல இருக்காது இவங்களை தவிர இந்த டைம் லைன்ல இருக்க மத்த நபர்களுக்கு தான் அது ஞாபகத்துல இருக்கும் ஏன்னா இவங்களுடைய நினைவுல இந்த மூணு டைம் லைன்ல நடந்தது மட்டும் தான் ஞாபகத்துல இருக்கும் இதுல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதாவது முதல் டைம் லைன்ல தொலைஞ்சு போன பொருட்களை கண்டுபிடிச்சு தரதா சொல்லி பல தடவை கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய நண்பர் கால பயணம் பண்ணும் போது ஏன் ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் புதுசா ஒரு டைம் லைன் கிரியேட் ஆகலன்னு கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் கதாநாயகன் அவருடைய நண்பர் மற்றும் அவரை சார்ந்த நபர்கள்னு யாருமே இவங்களுடைய இந்த செயல்கள்னால பாதிக்கப்படாததுனால இருக்கலாம் இந்த படத்தை பெரும்பாலும் ஓப்பன் கேஷுவல் லூப்புன்ற கான்செப்ட அடிப்படையா வச்சுதான் எடுத்திருப்பாங்க எடுத்துக்காட்டா கதாநாயகனுடைய நண்பர் செய்யற தவறுனால தான் வில்லன் மறுபடியும் உயிரோட வந்துடுறாரு வில்லன் உயிரோட வர்றதுனால தான் கதாநாயகி இறந்து போயிடுறாங்க கதாநாயகியை காப்பாத்ததான் அந்த படத்தினுடைய முடிவுல கடைசியா கதாநாயகனும் கால பயணம் மேற்கொள்றாரு ஆக கதாநாயகனுடைய நண்பர் செய்யற ஒரு சின்ன தவறுனால தான் இந்த எல்லா சம்பவங்களும் நடைபெறுது இதையே நம்ம பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் அதே போல இந்த படத்துல கதாநாயகி எப்படி பிறக்கிறாங்கன்றத பாக்கிறதுக்காக கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் சேர்ந்து கதாநாயகி பிறக்கிற நேரத்தை விட கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க நேரத்திற்கு கால பயணம் பண்றாங்க அப்ப அந்த இடத்துல இவங்க பண்ற ஒரு சின்ன தவறுனால கதாநாயகியுடைய அம்மாவை கதாநாயகியை கொண்டு போய் பிரசவத்துக்காக மருத்துவமனையில சேர்க்கிறாங்க அதே நேரத்துல கதாநாயகியுடைய அம்மா கதாநாயகியுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஆக கதாநாயகி தான் பிறக்கவும் அணுன்ற பேர் தனக்கு சூட்டப்படுறதுக்கும் தானே காரணமா அமைறாங்க இந்த கான்செப்ட நம்ம க்ளோஸ்ட் கேஷுவல் லூப் அல்லது ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் பேரடாக்ஸ்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா இருபத்தி நான்கு திரைப்படத்தை பத்தி பார்ப்போம் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை கால பயண இயந்திரத்தை தன்னோட வச்சிருக்க நபர் காலத்துல முன்னோக்கியோ இல்ல பின்னோக்கியோ தன்னுடைய கடந்த கால மற்றும் எதிர்கால உருவத்தை 
தானே சந்திக்கிறதுக்கு பதிலையும் புதுசா ஒரு காலப்பதிவு அல்லது டைம் லைனை உருவாக்குறதுக்கு பதிலையும் தானே அந்த காலகட்டத்தில இருந்து நிலைக்கு போயிடுறாரு இந்த கான்செப்டுக்கு டைம் லூப்னு பேர் அதாவது எப்படி நம்ம ஒரு வீடியோ கேம் விளையாட்டுல தவறு செஞ்சா மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடியில இருந்து தொடங்கி அந்த தவறு சரி செஞ்சுக்கிறோமோ அதே போலதான் இந்த திரைப்படத்துல காட்டப்படுற கால பயணமும் கால பயணத்தை மேற்கொள்ற நபர் தன்னுடைய நினைவுகளோட தனக்குனான ஒரே டைம் லைன்ல பின்னோக்கி பயணம் செஞ்சு தன்னுடைய தவறுகளை சரி செஞ்சுக்கிறாரு இதே தான் இந்த படத்துடைய முடிவுல கதாநாயகன் மற்றும் அவருடைய பெரிப்பா அல்லது இந்த படத்துடைய வில்லனுமான ரெண்டு பேரும் கடந்த காலத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் தன்னுடைய எதிர்கால நினைவுகளோடு இருக்கிறத காட்டியிருப்பாங்க இந்த தேரிப்படி ஒரு நபரால அவர் பிறந்ததுல இருந்து அவர் இறக்குறதுக்குள்ள இருக்க இடைப்பட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள மட்டும்தான் காலப்பயணம் பண்ண முடியும் இந்த படத்துல ஒரு இடத்துல கதாநாயகி தன்னுடைய கை கடிகாரம் ரிப்பேர் அல்லது பழுதானதற்கு காரணம் கதாநாயகன் தான் சொல்லி அவரை சரி செஞ்சு தர சொல்லுவாங்க ஆனா கதாநாயகன் கடந்த காலத்திற்கு காலப்பயணம் பண்ணி அந்த கை கடிகாரம் பழுதானதற்கு தான் காரணம் இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நிகழ்வை நடக்க விடாம அத மொத்தமா வேற மாதிரி தனக்கு சாதகமா மாத்திக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இப்படி காட்டப்பட்ட இந்த காட்சிக்கு பின்னாடி இருக்க கான்செப்டுக்கு பெயர் டெம்போரல் பேராக்ஸ் இதோட இந்த படத்துல காமிக்கப்பட்ட இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் டைம் ஃப்ரீஸ் காலம் உறைதல் அதாவது இந்த அம்சத்தை பயன்படுத்தினா காலப்பயண இயந்திரத்தை தன்னோட வச்சிருக்க நபரை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வேற எதுவுமே அசையாதுன்னு காட்டியிருப்பாங்க டைம் ட்ராவல் இல்லாம வெறும் டைம் லைனை மட்டுமே மையமா கொண்டிருக்க படங்களா ஒரு கண்ணியும் மூணு கலவானைகளும்ன்ற படத்தையும் டுவெல் பி படத்தையும் சொல்லலாம் இதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒரு கண்ணியும் மூணு கலவானைகளும் என்ற திரைப்படத்துல ஒரு நிமிட இடைவெளியில அந்த படத்தினுடைய கதை காலத்துல ஏற்படுற மூணு விதமான காலப்பதிவு அல்லது டைம் லைன்ல ஏற்படுற மூணு விதமான கிளைமேக்ஸ காட்டியிருப்பாங்க அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிவந்த டுவெல் பி என்ற திரைப்படத்துல கதாநாயகன் பஸ்ஸ பிடிச்சா என்ன ஆகணும் பஸ்ஸ பிடிக்கலன்னா என்ன ஆகணும் ஒரே நபர்னுடைய ரெண்டு விதமான டைம் லைனை காட்டியிருப்பாங்க டைம் லைனை மட்டுமே அடிப்படையா வச்சு வர இப்படியான படங்களுக்கு பெரும்பாலும் மல்டிவர்ஸ் என்ற கான்செப்ட் தான் பின்புலமா இருக்கணும் தமிழ் புடிய பேஸ்புக் பேஜ்ல ஒரு நண்பர் இருபத்தி நான்கு மற்றும் இன்டர்நெட் நாளை திரைப்படத்துல காமிக்கப்படுற இந்த ரெண்டு விதமான டைம் டிராவல்ல எது சாத்தியம்னு கேட்டிருந்தாரு கால இயந்திரம் அல்லது டைம் மிஷின் ஒன்னு கண்டுபிடிக்காத வர அதுக்கான ஒரு திடமான பதில சொல்ல முடியாதுன்னும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம யூகிக்க கூடிய பதில் அனுமானத்துலதான் முடியும்னு சொல்லியிருந்தோம் சரி இந்த ரெண்டு திரைப்படத்துல காமிக்கப்படுற டைம் டிராவல்ல எது சாத்தியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க